வெல்கம் டு பனானா லீஃப் சமையல் தினம் ஒரு சமையல் தினம்தோறும் ருசிப்போம் நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்ப மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல போற वीडियोस உடனுக்குடன் பார்க்கணுமா பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல கல்யாண வீட்ல போற மாதிரியான அட்டகாசமான வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இந்த வீடியோல உங்க டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான கிச்சன் டிப்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்க இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த புளி குழம்பு செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து நான் ஊற வச்சிருக்கேன் முன்னாடியே புளி ஊற வச்சுக்கோங்க புளி ஊற வைக்கும் போது சுடுதலில் ஊற வைங்க அப்ப உங்களுக்கு நிறைய ஜூஸ் கிடைக்கும் இப்ப ஒரு ட்ரை பேன்ல கால் டீஸ்பூனுக்கு கம்மியா வெந்தையே சேர்த்திக்கிறேன் இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சன்னா தால் சேர்த்திக்கிற கல்லப்பருப்பு இது ரெண்டையும் வந்து கரிஞ்சிடாம லைட்டா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்தும் போது புளி குழம்புக்கு அதோட டேஸ்டும் ஸ்மெல்லும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ அதோட பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு அது உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து மூணு பல் பூண்டு சேர்த்திருக்கேன் இதையும் வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கோங்க இப்ப பாருங்க வெங்காயம் வணங்கிருச்சு இப்ப இது கூட வந்து மூணு தக்காளி வந்து ரஃபா கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்திக்கிறேன் தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்தடணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க தக்காளி வந்து கொஞ்சம் குக் ஆயிருச்சு இது கூட வந்து கால் கப் தேங்காய் பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதையும் வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க இது கூட வந்து நான் இன்னைக்கு மூணு டீஸ்பூன் வத்த குழம்பு பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிட்ட அந்த பொடி இல்லாட்டி ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் மசால் பொடி ஆட் பண்ணிட்டு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணும் அப்படின்னு கிடையாது நம்ம திருப்பியும் புளிக்குள்ளே வந்து நம்ம கொதிக்க வைப்போம் அதனால் வந்து அதோட சூட்டிலேயே அது வெந்துக்கும் ஸோ இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன்னா இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வறுத்து வச்ச கல்லப்பருப்பையும் வெந்தயத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் பவுடர் பண்ணிட்டேன் இது கூட வந்து நம்ம வணக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளியோட மசாலாவையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் புளி குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இது கூட வந்து கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுக பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது கூட வந்து ஒரு வர மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில எடுத்துக்கிறேன் இதையும் வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்ப இது கூட வந்து ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் தான் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க புளி குழம்புக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணும் போது இப்ப வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட வந்து நான் இன்னைக்கு இரநூறு கிராம் வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன் வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புளி குழம்புக்கு நல்லா இருக்கும் பார்க்குறக்கு இப்போ வந்து வெண்டைக்காய் நான் உள்ளே சேர்த்திட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வெண்டைக்காயை வணக்கலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் உள்ளே போடுறேன் அதனால் வந்து இது நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் வெண்டைக்காய் வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகி வர அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெண்டைக்காய் வந்து கொஞ்சம் வணங்கிருச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி கரைச்சியில் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெண்டைக்காய் வந்து ரொம்ப வணங்கணும்னு தெரில நம்ம புளி கூட கொதிக்கும் போது இன்னுமே நல்லா வணங்கிடும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமே நம்ம வந்து புளிக்கு அரைச்சியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திருக்கேன் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பின்னாடி சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதை நல்லதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த புளி வந்து நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நான் வந்து மூடி வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு புளி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா திக்காக இந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கிருச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசால் பேஸ்ட் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம்
நான் வந்து மசாலா அரைச்ச மிக்சிலேயே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதோட தண்ணியே வந்து உள்ள ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு வேணுமோ எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து ஒரு அரை கப் மட்டும் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் கலக்கி விட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து உப்பு காரம் புளிப்பெல்லாம் வந்து போதுமான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மசாலாலாம் ஆல்ரெடி வணக்கியாச்சு இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம குழம்பு எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்து திக்காக வந்திருக்கு இப்போ ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டுடலாம் நம்ம மசாலா வந்து ஆல்ரெடி வணக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிங்கனாலே போதும் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் கடைசியாக சேர்த்த போது அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் கடைசியாக சேர்த்திக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் வந்து நல்லெண்ணெய் தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த மட்டும் கொஞ்சம் மேலே லைட்டாக வந்து போட்டு விடுங்க இந்த நல்லெண்ணெயோட மனமும் டேஸ்ட்டு வந்து குழம்புக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாங்க இன்றைக்கான குக்கிங் டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உங்ககிட்ட லெமன் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது சீக்கிரம் கெட்டுரும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் லெமன் வந்து புழிஞ்சிட்டு சர்க்கரை எதுவும் போடாமல் வெறும் லெமன் மட்டும் புழிஞ்சிட்டு அது வந்து ஐஸ் ட்ரேல ஊற்றிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பப்போ ஜூஸ் போட வேணுமோ அப்போ படுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் அந்த லெமன் கியூப்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டக்குனு யாராவது வந்தாங்கன்னா எடுத்து டக்குனு ஜூஸ் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிப் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் குழம்பெல்லாம் நல்லா கொதிச்சு எண்ணெயெல்லாம் மேலே நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நம்ம கடைசியாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருந்து அதோட ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் புளிக்குழம்புக்கு கடைசியாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து பாருங்க அதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம டேஸ்டியான வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு ரெடி இந்த குழம்பு வந்து நம்ம கல்யாணத்தில் போய் சாப்பிட்டா எந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டு அதே பர்ஃபெக்டான கலரில் வந்திருக்குங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் செய்ய கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க Thanks for watching. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்